<laughs> Hello, good evening. How are you today? Good night, teacher. Hello, how are you? ¿Cómo están? Bien. Muy bien. <laughs> ¿Qué me cuentan? ¿Cómo me les ha ido el fin de semana? ¿Cómo estamos con la plataforma? Cuéntenme, ¿cómo vamos? Pues realmente yo ya no me aguantaba por por hacerle esta consulta, porque yo, yo ya estoy en el examen final. Eso, ok. Y, pero tengo problemas en la sección B, donde dice Ruiz the answer. Muy bien. Muy bien, ahorita nos movemos para allá. Ahorita lo vemos juntos. Quiero saber si Maggie pudo solventar ahora que lo que me consultaba en el día. ¿Todo bien, Maggie? Todo, no he tenido problemas con la mal dicho. Ok, todo bien. Solo que, solo que teacher, este, digamos, si yo le trabajo en la app del celular sí. o, en la, o en la plataforma en mi celular y en la y en la compu, solo que como que no me lleva la secuencia. Porque vi uno, una, unas lecciones, la vi en la app, pero sí. no me las topo. No me, las, no me las toma como que la, ya las pasé. Pero como no, dele reiniciar, porque es la misma pantalla, es decir, es la misma plataforma para usted, no se duplica. Ah, ok. Oye, pruebe bueno. y me deja saber, por favor. Si no, bueno. para apoyarle de otra manera. Gracias. Ok, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene algún otro ejercicio o, va, o nos vamos a la sección 2 del examen, como nos menciona Araceli? ¿Hay algún otro ejercicio que quieran que cubramos? ¿Todavía no? Ok, vámonos entonces a lo que nos dice Araceli y luego si surge algún otro ejercicio, pues aquí mismo lo dicen y pues lo hacemos. Sección B, read the answers, then write the questions. ¿Es esta Araceli? Ok, muy bien, vamos a ver qué pasó acá. Ya está cargando, ya. Esta, ¿verdad? Sí. Vamos entonces con uh, read the answers, then write the questions. Y tenemos el primer ejemplo. What's your name? My name is Tim. Tenemos la respuesta. My name is Tim. Entonces la pregunta, what's your name? Vamos a ver acá. No, they are not in Peru. They are in Canada. Are your parents in Peru? Vamos a ver acá. Veamos la primera respuesta. No. They are not from India, they are from Australia. ¿Cuál podría ser la pregunta? ¿Tenemos alguna pregunta aquí que podamos sugerir? Yo ubiqué, are from your parents England? England? Pero vamos primero, are from, vamos a separarlo. Are your parents from? O podemos are decir, you, are they from England? Acá yeah. sí ponemos el signo, ¿verdad? Acá sí ponemos el signo de interrogación porque no lo tenemos aquí en el origen. Are they from parents? No. They, cuando usted menciona they, ahí está sustituyendo parents. Entonces ya ah. es, Are they from... Are they from are England? They, Yes. Are they from Acahutla? Are they from Usulután? Are they from Guatemala? Are they from England? Are we okay here? Sí? Ya, yeah, ya. Yeah. Veamos. Vamos a ver. Sí, are they from England? Me sale mala. Pero revise entonces, porque mire, aquí sí nos salió bien. Revise si no ha dejado espacio aquí. Revise si al inicio puso mayúscula, si England lo puso con mayúscula. Ah, si ha from... puesto el, el, el signo de interrogación al final. Ah, sí, un espacio había puesto de Muy más. bien, muy bien. Va, ya estamos bien ahí. Vamos con la siguiente. Sí. We are from New York. ¿Cómo sería sí. la pregunta? ¿Cuál había puesto usted, Araceli? Disculpe. Are... 
Dígame. Where you are from New York? No, vamos a ver. Empezamos con where, así como usted dice. Luego vamos con el verbo to be. Where are you en plural? You. Empezamos con from. Where are you from? ¿Probemos? Muy bien, ahí estamos bien. Where en, eh, con apóstrofe. No. Where are you from? Recuerde que el apóstrofe solamente es cuando nos hace falta una letra. Sí, es que yo le había puesto your. Ah, mm. no, no, no. Porque ahí lo que está haciendo es duplicando el verbo to be. Si usted le pone your con apóstrofe r e, es como que está where are you are from. Lo está poniendo dos veces. Pero sí podría ir así con la contracción y quitándole el R. No, no, porque el R va acá, antes del sujeto. Uh -huh. uh -huh. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. sí. Estamos okay. bien. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Ay, <coughs> la... Diga. Sí, la única que tenía buena es la 3. How old is she? Ok, entonces. How... Ah, ok. How old is she? How old is she? Y siempre pone el signo de interrogación, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Ahí estamos bien. Muy bien. Uh -huh. Siguiente. No, my first language isn't Spanish. It's Portuguese. Yo le pregunté, your first language ¿Es Spanish? Muy bien, lo, muy bien. Lo único que usted lo ha hecho en estructura de oración y ha cambiado la entonación. Vamos a darle estructura de pregunta. Cuando hacemos la pregunta, iniciamos, si es el verbo to be, con el verbo to be. ¿Cómo sería entonces? Are Nueva, you? El, ¿cómo? No, re, usted, repítame lo que usted tenía. Your first language. Language, languages is Spanish. Is Spanish. Entonces usted mueve is al inicio. ¿Verdad? Y dice ah, is. Okay. Y sigue. Your first language Spanish. Oh, permítame. Ok. Vamos a probar. Sí. Very good. Estamos sí. bien, ¿verdad? Spanish sí, con mayúscula. ¿Ya lo hizo sí. usted? Sí. Ok, muy bien. Vamos entonces con la última. Mire la respuesta. Yes, I am Japanese. I am from Tokyo. ¿Cómo sería la pregunta? Is your from Japan? A ver, ¿con cuál forma del verbo to be? Am, um, is, are. Usted conjuga you. Are you? Are you? Ok, entonces. Are you? Japanese. ¿Estamos bien acá? Eh, o sea que yo le tengo que... Y Japanese es con mayúscula. Es con mayúscula, sí. En inglés, las nacionalidades van con mayúscula. Sí. Are you Japanese? ¿Sí ya lo agarró? Sí, ya. Muy bien, la felicito, me alegra mucho. Ok, vamos a ver, ¿alguien más quiere que vayamos a algún ejercicio de la plataforma en este momento? No. ¿Víctor? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Cuéntenos, ¿quiere ir a algún ejercicio de la plataforma? Este, no, de hecho yo justo también me he quedado en esa parte, en ah, la parte mire. B. Ok, sí. pero ya estamos bien acá entonces. Correcto, okay. gracias. Bueno, me alegra mucho. Sigamos entonces, vámonos entonces. Lo que vamos a practicar este día es, eh, pues, básicamente el inicio de la sección 5. Vamos a ver, pero este vocabulario ya lo habíamos practicado el otro día. Así es que lo que vamos a hacer ahora es practicar algunas actividades. Recordamos primero acá. Ok, help me please. What's this? 
Spring. It's spring. spring. Very good. Spring. What about this one? What's this one? Summer. 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 Very good. That's summer. And this one? Autumn. Autumn or fall. Tiene dos nombres, ¿verdad? Fall. Dijimos el otro día. Este es americano y este es británico. Autumn or fall. And what's autumn this one? Or winter. Winter. Very good. That's winter. Nice. Look at this. Okay, what's this? What's this? Summer. No. Summer? No. This would be? Yes. yes, right. Summer. You are right. Yes. And this one? Look at the sun. Summer. Yes? Summer. No, that would be spring. Yes, very good. Okay. Spring. Yes, very good. And what about this one? Autumn. 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 Very good. Autumn or fall. Very good. Vamos a ver. El último. What's this? Winter. 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 Yes, very good. Winter. Okay, let's go back here. You said summer. Spell summer. summer. How do you spell spring? Yes? How do you spell summer? I think S-U-M-M-E-R. Yes, very good. S-U-M-M-E-R. Very good. Okay, what's next one? This one. What's this one? That's a spring, right? That's a spring. Okay. Um, how do you spell spring? S B R I I N G G. Very good. S P R I very yeah. good. Okay, next <coughs> one. What's this? A. Okay, what's this? Autumn, right? U A U U U T U U N M. Oh, very good. You see? A U T U M. And fall. How do you spell fall? Very good. Okay. What's this one? Winter. 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 Very good. Yay. Very good. Okay. Ahora vamos a pensar en las actividades que hacemos en cada estación. Yo les tengo algunos ejemplos, pero después ustedes van a, a, van a expresar las propias. Ok, vamos a ver acá. In the spring, people play golf. In the spring, people play soccer. Ahora, este es el ejemplo. Lo que usted va a decir es, In the spring, I play soccer. In the spring, he plays soccer. ¿Se acuerdan que cuando tenemos he, she, it, el verbo cambia a tercera persona? ¿Cómo dice? Yes. Yes. ¿Recuerdan? Yes. Ok. Pensemos yes. solo en spring. Solamente primavera. ¿Ok? Así es que me los voy a llevar a las aulas para que practiquen esta estructura. Eh, ¿Ya tomaron la foto? Pero ya la voy a hacer la otra. Yes. Yes. I really. Ready. Okay, let's go, let's go. Vamos a ver entonces. In the spring, I, I play. In the spring, I listen to music. Okay, very good. Vamos a ver, siempre haremos grupos pequeños de tres participantes por aquello del audio, ¿verdad? Vámonos entonces. Please click on join. Please click on join. Okay, bye. Yes, I sent you the invitations. Thank you.
Very good, yes. Very good. Click on join, click on join. Thank you. Araceli, Maggie, thank you. Hector Reyes, Maggie, please click on join. Maggie, Hector, please confirm. Thank you. Era esa, ¿verdad? Yes. yes. Ok. In the spring. Ok. ¿Quién empieza? <coughs> Víctor. Ok. Eh, era de que uno tenía que decir qué es lo que la gente hace y el otro respondería. Daría la respuesta. No, no. Solo sería lo que, o sea, lo que podemos hacer en, en Spring. Ajá. Nada más. Ah. Ok. Puede ser, in the Spring, I, I'm swing. Yes. Tenemos que cambiar la actividad. I'm swing, yes. I'm swing. I swim. Sin el verbo to be. I swim. swim. I swim. Yes. Ok. In... In the spring, I take the sun. I take the sun. Okay, I sunbathe. Como a sun. I es sun, como broncearse. Sí. Ah. Es como tomar un baño de sol. I sunbathe. Sun. Bathe. Bathe. Bate. 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 Yes, bait. I sunbait. I sunbait. Okay. 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 ¿Qué otra? Vamos una, una y una para que vamos a okay. sacando idea. Okay. Okay, voy yo. In okay. the spring, I jumping. In the park. I jump in the park. Jump in the park. Yes, very good. Okay. In the spring, I play this box. Um, quiero ver. Yeah, basketball. I play yes. basketball. Yes. Right. Okay. okay. In the spring, I walk in the park. Nice. Very good. Okay. In the spring, I play volleyball. Volleyball. Corríjame, teacher. I play volleyball, yes. Volleyball, okay. Yes. Okay. In the spring, I visit my grandmother. I visit my grandmother. My grandmother. In the spring, I go to the beach. To the beach, yes. Okay. In the spring, I watch the cello. I watch. I watch. Puso la palabra cielo. Ah, the sky. I okay. look at the sky. Okay. In the spring, I look in the sky. I look at the sky. At in the sky. In the spring, I in the spring I water the flowers. Very good. Yes, I like that. <laughs> Very good. <laughs> okay, continue, continue. Uh, in the spring, I pray. The basketball. I play basketball. Bring, Good. I play he, basketball. Play. I play. In the spring, he play. He play basketball. Bas he plays. Plays. Yes. plays. Plays basketball. Yes. Okay. Ricardo. In the spring, I play tennis. Good. Oh, in the spring, he plays then. 
Very good. Yes. Okay. In the spring, I I work uh, in the street. In the spring, she works in the street. On the streets. On the streets. Yes, very good. Thank you. In the spring, I roam in the park. I roam in, in the in the spring. We go run in the park. Right? We run in the park. Okay. Ah. <clears throat> uh, she she goes to the church. She goes to the church. Mm -hmm. To the church. Huh? Teacher, le teníamos una consulta. Ah, no, cuéntenme, cuéntenme. Eh, ¿Cómo podemos decir en primavera ella va a la iglesia? Ok, sí, in the spring, she goes. Ajá, uh -huh, go. She ah, goes. Sí, estamos bien. Sí, ok. Teníamos Mejor. esa duda que si era, si estamos sí, correctos. Sí, también, sí, sí. Oh. In the spring, I go to the cinema. Nice, very good. Let's mm. go. <laughs> only, only a spring. In the, in the spring, she goes in the cinema. She goes to, goes to the to cinema. cinema. Yes. Okay. To. to the cinema. To is una preposición de movimiento. Go uh -huh. to school, go to the house, go uh -huh. to the supermarket, go to the cinema. Good. Okay. okay. In the spring, I study English. Nice. Very good. I love it. Yes. Great. <laughs> In the spring, I play the piano. I play the piano. Okay. In the spring, I go to to beach. To the beach. To the beach. In the spring, I visit my family. In the in the spring, she visit to the family. She visits her family. Her family. Her okay. good, her very good. Family. Okay. Me la llevo a la aula hoy. Vamos. Okay. okay. Okay, very good. Very good. Nice practice. Very good. Okay, let's continue. Vamos a ver. Ya hicimos spring. Vamos a ver qué sigue ahora. Vamos a ver. Acá les tengo. Eh, el ejemplo de summer, let's go with summer. Y entonces tenemos, in the summer, people play baseball. In the summer, people play tennis. In the summer, people play volleyball. In the summer, people go swimming. ¿Ok? Swimming. Muy bien. Ahora lo vamos a repetir antes de, de seguir practicando. Let's let's do this. In the summer, people play baseball. Let's repeat. In, In the, the summer, summer, people, people play, play baseball. baseball. Very good. In the summer, people play tennis. In the In summer, the people, summer play people, tennis. people play tennis. In the summer, people play volleyball. In the summer, In the summer people, people play, play volleyball. volleyball. In the summer, people go swimming. In the summer, very good. Y ahora mire lo que vamos a hacer. In the summer, I go swimming. In the summer, I go swimming. In the summer, I play baseball. In the summer, I play baseball. In the summer, I play tennis. In the summer, I play tennis. Vamos a hacerlo con he. In the summer, he plays volleyball. In the, In summer, the summer, he plays volleyball. Okay. 
in the summer he goes swimming. In, in the, the summer, summer, he summer he goes swimming. He goes swimming. Very good. Ahora vamos a practicar con in the summer. Y si ustedes quieren, usan in the spring, que ya lo tenemos, ¿verdad? Okay. Vamos entonces. Me los llevo a practicar. Ahora los voy a cambiar de grupo. Eh, no, hice, no hice la captura, perdón. ¿Quiere la captura? <risa> Por favor. Con mucho gusto, con mucho gusto, claro que sí. Vamos a ver. Acá estamos. Thank you. You're welcome. Very good. Ok, ahora los voy a cambiar de grupos para que practiquen con otras personas, ¿ok? Vamos entonces. Ok, very good. I send you the invitations. Please click on them. Thank you. Bye. Ok. Yeah, very good, very good. Yeah, very good. Nice. Very good. Maggie, please click on it. Ok. Sí. Este, voy a compartir la imagen. Sí, por favor. In the summer. Si quiere, si quieren compañeros, practiquemos primero, así como, no sé, en presente, o repitamos, no sé, cada uno los ejemplos que están ahí. Y luego lo hacemos, pues, personalmente con okay. los pronombres respectivos, ¿verdad? Va, inicio entonces. In the Bye. summer people play baseball. In the summer people play tennis. In the summer people play volleyball. In the summer people go swimming. In the summer I go swimming. Va, muy bien, hoy voy yo. In the summer people play baseball. In the summer, people play tennis. In the summer, people play volleyball. Volleyball. Yes, volleyball. In the summer, volleyball, man. Yeah, okay, thank you. In the summer, people go swimming. In the summer, I go swimming. Good. In the summer, people play baseball. In the summer, people play tennis. In the summer, people play Play volleyball. In the summer, people go swim. In the summer, I go swim. In the summer, I play baseball. In the summer, I play tennis. In the summer, I play volleyball. In the summer, I go swimming. In the summer, play. I play baseball. In the summer, I play tennis. In the summer, I play volleyball. In the summer, I go swimming. In the summer, people play baseball. In the summer, people play tennis. In the summer, people play volleyball. In the summer, people go swimming. In the, swim, in the summer, I go swim. In the summer, I go Hola. Hola. Hola, Maggie. Su turno. Sí, hola, ahora sí. Hola. Ok, su turno. Maggie, Maggie siempre hay problemas con el auto. Uh -huh. Hola, Maggie. Siempre hay problemas con el audio. Ok, Sara. Bueno. Hola. Continue. Oh, Maggie. Hola. Continue, please. In the summer, she plays basketball. In the summer, she plays tennis. In the summer, she plays volleyball. She plays. In plays. Mm -hmm. Thank you. In the summer, she... Okay. 
in the summer people play baseball. La primera oración, la siguiente con tenis y así sucesivamente. Siempre con I. En la, en la parte de arriba solo es a complementar. In the summer okay. people play baseball. O sea, se puede summer, cambiar por she, he, they. Ya en la, par, ya en la parte de abajo. Okay. Summer, I play baseball. In the summer, I, he, he plays tennis. In the summer, she plays volleyball. In the summer, go, she goes swimming. Okay. 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 In the summer, people... He play basketball. No, play baseball. Play basketball. Baseball. In the baseball. summer, people. Uh, he. No. Play. Play tennis. In the summer, people. In the ver, summer, people. A ver. Aquí no, aquí no va a ir el pronombre. Aquí el people ah, okay. sustituye people. el pronombre. Ah, chivísimo. Eso no había entendido. Ok. Entonces quedaría. In the summer, people. Play. Tennis. Baseball, correcto. Ah, ah, okay. Ajá. Siguiente. In the summer, people play tennis. In the summer, people eh, play volleyball. Y el último, in the summer, people go swimming. Sí. Ahora en la parte de abajo, la oración de la parte de abajo con los mismos eh, verbos que están ahí. In the summer... So, Ahí sí vamos a usar un pronombre. Ya sea el pronombre he. Swimming. Teacher, cuando es they, utilizamos tercera persona. Play. No, no porque es tercera persona del plural. Y la S sí. solo es para la tercera persona del singular. Singular, ok. Entonces lo hicimos bien. Sí. <risa> Héctor. Voy, voy. In the summer... They play baseball. In the summer, they play tennis. In the summer, they play volleyball. In the summer, they go swimming. In the summer, they play baseball. In the summer, they play tennis. In the summer, they play volleyball. In the summer, they go swim. In the summer, our play baseball. In the summer, our play tennis. In the summer, our play volleyball. In the summer, our go swimming. In the summer, our play baseball. In the summer, our play tennis. In the summer, our play volleyball. In the summer, our go swimming. In the summer, our play. In the summer, our tennis. In the summer, our volleyball. In the summer, our go swimming. Y se puede conjugar esta oración. Con it. Con it, sí. Cuando se refiere a un animalito, un perrito, un gatito. In the summer, it play baseball. Plays. Plays. Sí. He, she, the, it con S. In the summer, it plays baseball. In the summer, it plays tennis. In the summer, it plays volleyball. In the summer, it goes Go swimming. In the summer, it plays baseball. In the summer, it plays tennis. In the summer, it plays volleyball. In the summer, it goes swimming. It goes swimming. Very good. Me lo llevo al aula. Oye, vámonos. Ok, muy bien, muy bien. Hemos estado practicando. Vamos a ver, ¿cuál nos hace falta? Ya usamos varias. ¿Cuál nos hace falta? 
Faltan dos. Sí, muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Tenemos Fall. ¿Cuál es el nombre de Fall? ¿Cuál es el otro nombre de Fall? Autumn. Ok, very good. Vamos a ver, repetimos. In the fall, people play football. In the fall, people play football. Ok. In the fall, people go bike riding. In the fall, people go bike riding. In the fall, people go hiking. In the fall, people go hiking. Very good. Y ahora lo cambiamos. Dígame. Dígame. Hiking. Excuse me. Go hiking. Ah, muy bien. Go hiking es cuando van con las mochilas, las alpinas, hacer largas caminatas. ¿Ya? No, no necesariamente van a subir un volcán o montaña. Son largas caminatas y caminan, pasan varios días y en las mochilas llevan lo necesario para sobrevivir. Más okay. o menos por ahí va la cosa. Sí. Thank you. Ok. In the fall, I go bike riding. Let's repeat. In the, In the fall, fall, I go bike I riding. Go bike I riding. go bike riding. Very good. Y cambiamos los demás, ¿verdad? In the fall, I play football. In the fall, he plays football. In the fall, she goes bike riding. ¿Ok? Yes. Okay. Yes. Muy bien. Ya saben lo que hacer, ¿verdad? Ya ustedes saben qué hacer. Vamos a hacer de un solo la siguiente. Así tenemos dos láminas más. Ok. In the winter, people play hockey. In the winter, In the winter, people, winter play people play hockey. Okay. People play hockey. Very good. In the winter, people play basketball. In the winter, people play basketball. In the winter, people go ice skating. Aquí están, mire, ice skating. In the winter, in the winter, people go ice skating. Ice skating. Vamos al patinaje sobre hielo, ¿verdad? Y la última sería, in the winter, people go skiing. Acá está. In the winter, in the winter people go skiing. Go skiing. Good, very good. Skiing. Sí, muy bien, así es. Ahora vamos y lo movemos. In the winter, I play basketball. In the winter, I play, I play basketball. Very good, ok. Entonces tenemos, mire, una, dos, tres, cuatro láminas para trabajar, ¿ok? Ya las tenemos, ¿verdad? ¿Tomaron esta? Yes. Yes. Tomaron, ay, perdón, aquí. ¿Tomaron esta? Yes. Yes. Ok, very good. Muy bien, vámonos entonces a practicar. Vamos. Okay, please click on join. I send you the invitations. Please click on join. Okay, Maggie, Araceli, Héctor, please click on join. Very good. Okay. Sí, las últimas dos. Vale. Las tienes. Sí, las de fall in the fall. Esa. In the fall people. Ok, comencemos. In the fall people play fútbol. In the fall people go by riding. In the fall people go hiking. In the fall I go by riding. In the fall, people play football. In the fall, people go bike riding. In the fall, people go hiking. Hiking, eh, verdad? Yes, go hiking. Okay, thank you. In the fall, I go bike riding. In the fall, he plays football. In the fall, he goes by riding. In the fall, he goes hiking. In the fall, he goes by riding.
Hindi po. Hindi po. He plays football. Yes, very good. Hindi po. He goes bike riding. Este, ¿Cómo se llama? Uh, in the winter people, puedo decir in the winter day. Yes. Oh, oui. the winter. Yes. Ajá, yes. Sustituir el people por un pronombre. Mm -hmm. Muy bien. Si los usa en plural, perdone, si los usa en plural no cambia el verbo, ¿verdad? No le agrega la S. Ok. Gracias, Ticho. Ok. Ok. ¿Quién sigue? Eh, in the winter, <coughs> perdón, in the winter she plays hockey. In the winter she plays basketball. In the winter she goes ice skate, skating. Yes, good. In the winter she goes skiing. Mm -hmm. Mm -hmm. In the winter, we play hockey. In the winter, we play basketball. In the winter, we go a skating. Ice skating, yes. In the winter, we go skiing. Ya entró la teacher para consultar. Teacher, tenemos una duda. Con gusto. Cuando dice go skiing, ahí hay doble I. ¿Cómo ¿Sí? suena? Así como lo acaba de pronunciar. Go skin. skin. Es una skin. I un poco larga. Skin. Skin. Ok. Thank you. Ok. Ok, thank you. ¿Quién sigue? Herbert. Eh, Víctor. Ok, ok. ¿Terminó Víctor o no? Sí. Ok. Vamos. In the winter, people play hockey. In the winter, people play basketball. In the winter, people go ice skating. In the winter, people go skiing. 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 Yes, good. Skiing. In the winter, I'll, I play basketball. In the, win In the winter, they play hockey. They hockey. play hockey. They play. Hockey. They play. Play. In the winter, uh, she go ice taking. She? Team. She? Team. She goes. She goes. She goes. Go. Go. Goes. Okay. In the winter, um, he Go skiing. He goes. Go, go, go. Acuérdese que go. con he, she, it, usted modifica el verbo. Goes. Ah, esa, esa duda la tenía hace rato y le pregunté a los compañeros. Y me quedo también. Ok. Ahí sí se agrega O, E, S, ¿verdad? Sí. Cuando termina en O. con go. Goes. Cuando termina en O, goes. Thank you, teacher. Ok. Cambiamos la... Okay. Cambiamos la imagen. Sí. Ok. okay. Mm. Eso sería. Yes. The four. Mm. Voy, sí. primero. Sí, sí, sí. In the fall, people play football. In the fall, people go bike riding. In the fall, people go hiking. In the fall, I go bike riding. In the fall, he plays football. In the fall, she goes bike riding. In the fall, They go hiking. Okay. 
Okay. ¿Quién continúa? Héctor, no sé. Te escuchaste como entrecortado. ¿Y ahora? Ahora está bien. ¿Con qué continuamos? Con Shiver. Con Shiver. Sí. In the winter, she plays. In the winter, she plays. In the winter, she goes. I skate. She goes. Ah, she goes. I skate. In the winter, she goes skiing. In the winter, she plays. Como que hay interferencia. No sé qué está creando interferencia. Ok. In the winter. Sí, muy bien. She is... Ah, ok. ¿Qué vamos ahorita con nuestro nombre? Vamos con Day. In the winter, Day play hockey. In the winter they play basketball. In the winter they go I go go I skating. In the winter they go skiing. In the winter they play basketball. Muy bien. In the winter they play hockey. In the winter they play basketball. In the winter they go ice skating. In the winter, they go skiing. In the winter, they play basketball. Very good. Me lo llevo, me lo llevo al aula hoy. Ok. Yeah, very good, Ricardo. You were practicing a lot. Kenya, you were practicing as well. Muy bien, muy bien, os felicito. Mire, hemos practicado muchas actividades. Y las estaciones del año, ¿verdad? Hemos practicado el presente simple, ¿verdad? Cambiándonos a tercera persona y el resto de, eh, de sujetos, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer entonces una pausa en este momento. Eh, vamos a continuar el día de mañana con el siguiente contenido. Recuerden que ya solamente esta semana tenemos y pues debemos actualizar la plataforma lo antes posible. Usted termine, usted avance, usted avance, mire... Eh, si tiene preguntas del examen, aquí lo hacemos. Si tiene preguntas de las otras unidades, así sean unidades anteriores o la que, la que estamos en este momento, hagámosla. Porque al final de esta semana, ya ustedes saben que la plataforma estará inhabilitada. Entonces, ahorita es cuando tenemos el espacio como para poder seguir practicando y seguir corrigiendo okay. y avanzando. ¿Ok? Teacher. Mande. Solo una duda. ¿Hasta cuándo va a estar habilitado el examen final? Eh, como yo... máximo. Creería yo que hasta el domingo, pero okay. no esperemos último momento. No, 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 sí, yo lo entiendo. Sí, pero creería okay. yo que hasta el domingo. Ok, okay gracias. Muy bien, okay. entonces los veo el día de mañana. Sigan sí. trabajando en la plataforma. Good night. Ok. Thank you. Good night. And have a good night. 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 Good night.